ഞങ്ങളോട് മോശപ്പെട്ട നിലയിലാര് പെരുമാറിയാലും അവർക്ക് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുക പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക നമ്മളോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മോശപ്പെട്ട പെരുമാറ്റമോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ചെയ്തെങ്കിൽ സാരല്ല പോട്ടെ അണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുക എന്നാരെയും പറഞ്ഞാൽ ഓന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കേ ഓക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കേ ഏ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല ഞാൻ മരിച്ചാലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതൊന്നും നല്ല ശീലമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് നേരം അള്ളഹാനോട് പഠിച്ചോനെ റബ്ബെ റഹ്മാനെ ഏതെങ്കിലും പോരായ്മ എന്നിൽ നിന്ന് പറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കി തരണേന്ന് അള്ളഹാനോട് നമ്മളിങ്ങനെ പൊറുക്കലിനെ തേടുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മോശപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പെരുമാറ്റമോ പ്രവർത്തനമോ കാഴ്ച വെച്ചെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നല്ലോ ഏ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാ അതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് അതെന്തൊരു ശൈലിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കാണ് മുമ്പൊരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് എന്നോട് സംഘാടകരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വല്യമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വല്യമ്മക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തോ ഒരു സങ്കടം പറയാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈക്കോട്ട് എന്താണാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വല്യമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു വടിയൊക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അതിപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വല്യമ്മ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണത് അതിപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു എന്താന്നറിയോ എന്റെ മരിയോള് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയ തള്ളന്റെ മോന്തന്റെ ചേല് കണ്ടാ മതി കൊരങ്ങിന്റെ മുഖം പോലെ ഉണ്ട് അമ്മായിമ്മാനോട് മരിയോള് പറയാൻ തള്ളന്റെ മോന്തന്റെ ചേല് കണ്ടാ മതി കൊരങ്ങിന്റെ മുഖം പോലെ ഉണ്ട് പൊന്നാരുസ്താദേ ആ വാക്ക് എന്റെ കൽബിലേക്കൊരു കമ്പി കുത്തി കയറ്റിയത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്രയും വലിയ വേദന എനിക്കാകെ ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ഭാര്യയാണത് ഓളാണ് എന്നോട് ഈ നിലക്ക് പറഞ്ഞത് എന്റെ മോന് പോള സൈഡാണ് ചുരുക്കി പറയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഈ വേദന ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ ഓള് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കൂല അവള് പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഞ്ഞും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൂടും എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടണില്ലല്ലോ ഞാൻ സമാധാനത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അതിനൊരു വഴി പറഞ്ഞേരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വല്യമ്മയോട് പറഞ്ഞു സാരല്ലമ്മ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ബോധം വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മരിയോള് പറയോ മരുമകൾ എന്നല്ല പറയാ മകന്റെ കണ്ണൂരാരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ മകന്റെ ഭാര്യ മകന്റെ ഭാര്യൻ ക്കറ്റ് കലക്ഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും വളരെ നല്ല നെയ്യത്തോടുകൂടെ മക്ഷറയിൽ വിധികളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമാകണമെന്ന ആ നെയ്യത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഹതിയെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് വരുന്ന സംഖ്യ വളരെ അനിവാര്യമായൊരു ആവശ്യത്തിന് എടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതിന് വലിയൊരു സംഖ്യം വേണം അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് മണ്ണ് നമ്മൾ ശ്മശാനത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മണ്ണടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് മണ്ണ് വേണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് മണ്ണ് വേണം ഒരു ലോഡ് മണ്ണിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം ഇതെല്ലാവരും വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് മണ്ണ് വേണം നമുക്കത് നികത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യാണ് ഒരു ലോഡ് മണ്ണിന് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ട് 
എൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ മുമിനിങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളെ തവസ്സുലാക്കി അവരുടെ ആ ഒരു പറക്കത്തും പുണ്യവും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ നമ്മൾ കൈപിടിച്ചിട്ട് ശുഹദാക്കളെ ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ആ സംരംഭത്തിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കണം സഹകരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് സാമർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ കബറുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മഹാന്റെ കബറുണ്ടാകുന്നത് ആ നാടിന് മൊത്തം വലിയ പറക്കത്താൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥലാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ സദുസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കയ്യാമെന്നാൾ വരെ നിലനിർത്തട്ടെ അമീൻ പറഞ്ഞേക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായികൾ അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സഹായിക്കട്ടെ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മളൊക്കെ ഈ നന്മക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാൽ അതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള മൊത്ത ആളുകൾ തർക്കിച്ചു എന്ന് ഇമാം കുർത്തുബീർ അലി അള്ളാഹു തസീറുൽ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അവർ തർക്കിച്ചത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണം കാരണം യൂസുഫ് നബി അടിസ്ഥാനപരമായി ഈജിപ്തുകാരനല്ല യൂസുഫ് നബിയുടെ നാട് കൻആാനിലാണ് ഫലസ്തീനിലാണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടല്ലും കൂടി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ എത്തിയതാണ് ഈജിപ്തിന്റെ പല മേഖലകളിൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം താമസിച്ചിരുന്നു പല നന്മകളും ചെയ്തിരുന്നു പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിച്ച് ഈ ദൈവത്തും ഭരണവും നടത്തിയിരുന്നു വഫാത്തായപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാടുമായിട്ടാണ് വലിയ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് എന്തിനാ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമ് നമ്മളെ നാട്ടിലായാൽ നമ്മുടെ നാട് കഴിച്ചിലായി ബറക്കത്തുണ്ടാകും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട അതുകൊണ്ട് ആരും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവസാനം എന്തുണ്ടായി എന്നറിയോ ഹത്തിലോ ഇത് വലിയൊരു സംഘടനത്തിന്റെ വക്കിലെത്തി പ്രശ്നമായി വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഉലമാക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇരുമ്പ് ഒരുക്കിയിട്ട് ലോഹം കൊണ്ടൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാം ആ ലോഹത്തിൽ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മറ അടക്കം ചെയ്തിട്ട് നെയിൽ നദിയിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം നെയിൽ നദി ഈ ഈജിപ്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും അപ്പോൾ ആ നെയിൽ നദിയുടെ വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അങ്ങനെ നാനൂറ് കൊല്ലം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനാസ നെയിൽ നദിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ നബിക്ക് അള്ളാഹു വഹി അറിയിച്ചു നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നെയിലിന്റെ ഇന്നാലിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്റെ അടിമ യൂസുഫിന്റെ ജനാസയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഖലീൽ സിറ്റിയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി ആ ബാപ്പ് മഹാനായ ഏക്കൂബ് നബി ഏക്കൂബ് നബിയുടെ ബാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ഹാഖ് നബി ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ ബാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അവരൊക്കെ ആ ഖലീൽ സിറ്റിയിലെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഖലീൽ സിറ്റിയിലുള്ള ആ പള്ളിയിലാണ് അവർ ഒരു പള്ളിയിലാണ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഒരു മഹാന്റെ ഖബർ ഒരു നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ വലിയ പറക്കത്താണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് വലിയ ഔദാര്യാണ് അതിന് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരാവണം അതിനാവശ്യമായ പ്രൗഢി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനിയായ പ്രൗഢി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉണ്ട് ഇനിയും അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരെ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാതെ കുറിച്ച് നീട്ടി പറയുന്നൊന്നുമില്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലോഡ് മണ്ണ് വേണം ഒരു ലോഡിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഖ്യ വരുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവനാന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഒരു ലോഡിനോ രണ്ട് ലോഡിനോ മൂന്ന് ലോഡിനോ പത്ത് ലോഡിനോ കഴിയുന്നവരൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് മഹാന്മാരെ തവസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ഉഹ്റവിയായ വിജയത്തിന് കാരണമാകും പുണ്യവിയായ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആളുകൾക്ക് ഈ മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വലിയ മടിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്
അവസാനം ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളെന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൽബുക്ക് കമ്പി കുത്തി കയറ്റിയതുപോലെ അത്രയും വലിയ വേദന ആയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് നിങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് ഒരു കമ്പി കുത്തി കയറ്റിയതുപോലെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി അത്രയും വേദനയുണ്ട എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എത്ര മേൽ നിങ്ങൾ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ അത്രത്തോളം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും അത് അവൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കത് മാപ്പാക്കി തരും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു പൊരുത്തം ആ ഒരു അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ്ടേ അതിന് നല്ലൊരു സുവർണാവസരാണിത് നിങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും അപ്പൊ ഒരു അല്പം നേരം ഇങ്ങനെ തലിന്താത്തിരുന്നിട്ട് ആ വല്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്നാ ഉസ്താദെ ഞാൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താ പോരെ ഞാൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താ പോരെ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണോ അത് കഴിയണില്ല അപ്പൊ എന്തോ എനിക്ക് നഷ്ടം വരും എന്നൊരു തോന്നലാണ് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്താൽ നിന്റെ ഭാഗം അങ്ങട്ട് തീർന്നു പോയി എനിക്ക് നഷ്ടാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ അത് വേണ്ട അതാണ് ആളുകൾ എത്ര മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും ഞങ്ങളങ്ങട്ട് മാപ്പാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അഹ്ലുൽ ഫലുൽ പെട്ടത് എന്ന് ഈ കൂട്ടർ പറയുമെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം Oh